வருவதற்கு முன்பு இது மூலம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது தம்பி வந்து கூப்பிட்டான் ஆக்சுவலாக வெளியவே வரக்கூடாது அப்படின்னு வீட்டிலே இருந்தேன் அப்புறம் பூர்ணாணியத்து வந்து மிரட்டினா நீ வரட்டினா உன்னை கொண்டுருவேன் அப்படின்னா சரி ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹவிங் கம் ஹியர் சீங் திஸ் டூ கிட்ஸ் அண்ட் சீங் த ஹாப்பினஸ் மோங் த ஸ்ட்ரீம் அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு கூட்டம் பத்திரிக்கையாளர்லாம் பார்த்தோடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாலை மிகவும் அழகாக இருக்கிறது ஆதித்யா டு பிகின் வித் பிகின் நிறைய பேர் தெரியாது அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி மத்தியானம் வந்து அந்த மேடம் வந்து வித்தின் வரும்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் வித்தின் டூ ஹவர்ஸில் என்னை வந்து இன்வைட் பண்ணாங்க இன்வைட் பண்ணி நீங்கள் வரணுன்னாங்க அதுன்னு பத்திரிகையாளர்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு சார் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க சார் நீங்கள் வரணுன்னாங்க நான் சொன்னேன் எவ்வளோ பெரிய பாம் வச்சுட்டீங்க என் லைஃப்பில் இல்லை மேடம் நான் வந்தால் ஹியூஜ் கான்ட்ரவர்சி ஹங் ஓவர் த மீ ஓவ் மை ஹெட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி அப்போ ஒரு வேளை நான் வந்தால் நான் அதை பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இஸ் தட் ஓகே அப்படின்னாங்க பரவாயில்ல சார் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தோடனே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஐயோ ஐயோ என்ன மாதிரி நீ பாம்பை குதிக்கு நடுவில் உட்கார வச்சுட்டு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க போல் அண்ட் ஷி செட் நோ வருவேன் நான் வந்தால் கூட ரொம்ப இதுவாக பேசணும் அப்படின்னாங்களாம் சாரி மேடம் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டு ஸ்பீக் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ் ஓகே லெட் மீ கண்டினியூ வித் திஸ் டீம் என்னுடைய அசிஸ்டண்ட் என்னுடைய தம்பியுமான ஆதித்யா அந்த கதை எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது ரொம்ப இன்டென்ஸாக ஆனால் ஒரு ஆள் அவன் ஆக்சுவலாக நிறைய படிக்கலை ஆனால் இப்போ என்னமோ தெரில அவனுக்கு வந்து ஒரு டீப்பராக ஒரு சென்சிபிலிட்டி உள்ளே இருக்குது அவனுக்கு ரொம்ப அன்போட எல்லோரையும் அன்போட பழகக்கூடியவன் அவன் வந்து யாரையுமே வந்து சண்டை போட தெரியாது அவ்வளோ அன்போடு இருப்பான் ஆக்சுவலாக ஸோ அவன் வந்து எழுதியிருக்கான் Uh, I think he mixed with truth and love. That's why he was able to pull off uh, a kind of a, or a long narrative. And I, I thank ZTV and uh, the team who have given him an opportunity to, as a writer. Writer is a lot of custom. You don't have to be a writer. You don't have to be a writer. So thank you so much for that. I'm, I, I see really very proud to be on the stage uh, hearing that uh, Aditya அவள் பேர்த்தி பேசும்போது அப்புறம் இங்கே இருக்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியாது போஸ் வெங்கட் மட்டும்தான் தெரியும் போஸ் வெங்கட் சொன்னார் வந்து எப்படி சார் வந்தீங்க இவ்வளோ மன உளைச்சல்ல எப்படி சார் வந்தீங்கன்னா ஒன்றும் உளைச்சல்லாம் கிடையாது இதை விடலாம் உளைச்சல் பார்த்தாச்சு ஏன்னா ஒரு குழந்தைய பார்க்கும்போது அம்மாவுக்கு இல்லாத உளைச்சலை விட நம்மளுக்கு உளைச்சல் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கத்தட்டுங்க ஏன் தட்ட மாட்டேன்னு கத்தட்டுங்க தட்டுங்க தட்டுங்க ஒரு உளைச்சலும் கிடையாது அது சும்மா வரும்போது என்ன ஒரு ஒரு ஒல்ல பேப்பரும் ஒரு ஒரு பென்சில் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் சிம்மனுக்கு அதனால் ஒரு உளைச்சலும் கிடையாது ஐ எம் ஆக்சுவலி லிவிங் லைக் சச்ச எனக்கு தேவையான போது நான் எப்போலாம் புத்தகம் வாங்கிக்கிறேன் தேவையாகவும் மரத்தோடு நின்று பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது இன்னும் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது போஸ் வெங்கட் ஐ எம் ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி சூப்பர் ஐ எம் லிவிங் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி அப்புறம் எதோ சொன்னார் ஜாதியை பற்றி அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க ஜாதி இருக்குது தானே என்ன சொல்ல முடியும் அதனால் வந்து நீ உங்களெல்லாம் என்ன திட்டிருப்பாங்க என்னெல்லாம் போய் பாருங்க நான் பேசி இன்றைக்கி பாருங்க இன்றைக்கி நான் பேசி முடிச்சு கீழே என்ன பிடி திட்டு வாங்க பாருங்கள் கலர் கலராக வித்தியாசமாக கட்டவரத்தில் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது ஒரு மீடியாவில் வந்தால் பிறகு யூ ஹாவ் டு கோ கோ த்ரூ ஆல் திஷ் எப்படி சொல்கிறது இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரைஸ்ன்னு எடுத்துக்க முடியும் ஒரு பூ மாலைகள் தான் எடுத்துக்க முடியும் ஆக்சுவலாக வந்து திட்டுகள் வசைகள் நீங்கள் வந்து கவன கவனத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் அவர் நல்ல நடிகர் அவர் என் படங்கள் இன்னும் நடிக்கலை உதவி சீக்கிரத்தில் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்புறம் இந்த டீம் பார்க்கும்போது அவங்க எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் என்கரேஜிங் அதர் பர்சனில் அது எனக்கு பார்க்கும்போது இது சினிமாவில் அவ்வளோ இருக்காது இங்கே பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் ஆதித்யா டேரக்டர் பற்றி சொன்னார் நான் மீட் பண்ணதில்லை அப்புறம் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு பணம் எடுத்திருக்காருன்னு சொன்னால் நம்மளுக்குலாம் தெரியுது குழந்தை கரெக்டாக சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் ஐ திங்க் ஹி ஹஸ் டன் அ பியூட்டிஃபுல் ஜாப் ஐ திங்க் எஸ் இஸ் விஷுவல் இமேஜஸ் ஆர் வெரி கேப்டிவேட்டிங் ஸோ த சைல்ட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வெரி வெரி ஸ்பிரிச்சுவலி ஸோ அதுதான் ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு பெரிய லைஃப் உங்களுக்கு இதில் மட்டும் இல்லை சினிமாவிலே உங்களுக்கு பெரிய லைஃப் இருக்குது என்னுடைய தம்பியும் சொன்னான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதையை தைரியமாக இன்னொரு டேரக்டர்கிட்ட கொடுத்து அவனே ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கான் அவன் வந்து அந்த படம் டேரக்ட் பண்ணும்போது
பட்னால ஹி சைட் நான் எப்படி அப்புறம் ஒரு பத்து நாளில் வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்ன வந்து இல்லைன்னா ஆக்சுவலி தட் சீரீஸ் இஸ் ஸ்டே ஷேப்பிங் அப் வெல்னு அவர் ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாரு ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இங்கேருந்து ஃபுட்டேஜ்லாம் அனுப்பியிருக்காரு அவருக்கு ஸோ அதையும் பார்த்துருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ உங்களை மிகவும் மனதின் ஆழத்துலேருந்து நான் பாராட்டுகிறேன் அப்புறம் நடிகர் எனக்கு அவர் தெரியாது நான் பார்க்கல அவரை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் சுவாமி அப்புறம் இந்த டீம் ஜி டிவி ஜி டீம் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தென் கம்மிங் பேக் டு பூர்ணா பூர்ணா ஒரு ராட்சசி என்னத்தை சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக சில பேரோட வாழ்க்கையில் பழகவே கூடாது வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்கள் அவங்கள வந்து பார்த்துக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்படி தான் பூர்ணாவை நான் பார்க்குறேன் ஒரு அவர் படம் நான் பண்ணி எழுதி முடிச்சுட்டு தம்பிட்டு கொடுத்தேன் டேட் பண்ணுறான்னு அப்போ இந்த படத்தில் யார் கற்பிணி பெண்ணாக நடிக்கணும் ஸோ யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாம் போய்ட்டு கிட்டலாம் வந்துட்டு சரி போனால் கடைசியில் பூர்ணா தான் வந்துச்சு வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது நாட்கள் வந்து தமிழ் மட்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிச்சு இந்த காலத்தில் ஒரு ஹீரோயின் பண்ணுவாங்களான்னு தெரில ஆக்சுவலாக ஸோ நாற்பது நாள் வெறும் ஆடிஷன் ஃபார் தமிழ் அதுவும் என்னுடைய அம்மா பேசுகிற மொழியிலே அந்த வேர்ணா குளரில் எழுதியிருந்தேன் ஸோ அந்த டைலாகை ஒரு நாள் பேசி காட்டும்போது ஐ வாஸ் அஸ்டவுண்டட் சச்ச ஒரு ரொம்ப ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் எங்கே தான் அந்த மாதிரி டெடிக்கேஷன் வருதுன்னு தெரில ஆனால் அந்த டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட்க்கு எல்லாமே சோகம் வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து உங்களை முன்னிலையுமே இருக்காது அவங்க நடுவிலே இருப்பாங்க மிடிலே இருப்பாங்க தி டோன்ட் கோ பேக் பட் தி ஸ்டே இன் த மிடில் ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் வாட் புத்தா சீஸ் பி இன் த மிடில் பார்த்துன்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ பூர்ணா பூர்ணா சில டைம் சொல்லி என்கிட்ட வந்து வருத்தப்படும் நான் வந்து இன்னும் பெருசார் இல்லைம்மா மலையை சீக்கிரம் ஏறிடாத ஏறிட்டுனா இறங்குற மாதிரி ஆகிடும் நீ மிடில் ஏறு அப்படின்னு பேன் ஸோ மிடில்லே சுத்தம் ஸோ பூர்ணா பாருங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் ஒரு நாள் ஒரு நாள் வந்துட்டு ஆனால் இந்த கேரக்டர் மட்டும் கிடைக்க மாட்டேன் இருந்தான் அப்படியா என்னடா என்ன கேரக்டரா அது வந்து ஒரு இப்போ அம்மானா அது அப்படின்னா பூர்ணா போடுறா அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே பூர்ணா தான் வந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அப்பையும் பூர்ணா தான் வந்து அந்த கேஸ்டிங் கரெக்டாக இருக்கணுங்க அப்புறம் பூர்ணா வந்து கேஸ்டிங் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு நாற்பது வருஷம் பூர்ணா நடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஷீ இஸ் கர்ஸ் டு ஆக்ட் அனதர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் She is cursed. அது ஒரு வேலை என்ன காரணம் அவங்க சொன்னாங்க இம்மிடியட்டாக வந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஷி இஸ் ஏபிள் டு ஃபுல் ஆஃப் எனி எமோஷன் டக்குன்னு சுவிட்ச் ஓவர் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து காரணம் வந்து அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய இன்னசென்ஸ் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஆக்டர் யூ மஸ்ட் பி வெரி குட் சோல்னா சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது பெஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ண முடியும் அது எந்த ஆக்டர் சொல்லணும்னு தெரியல நான் சும்மா சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து வெளியே சொன்னேன் ஆக்சுவலாக நான் மிஃபுனே நினச்சி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் So, good. Aparam, uh, I request this stage and these people to tolerate, uh, forgive the minutes I'm going to talk about uh, my personal thing, which is being uh, very controversial over these past two days. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. இது உங்களுக்கு தப்பு பண்ணாது ஒரு சின்ன ப்ரொமோஷனாகவும் இருக்கும் உங்கள் மினிட் சீரீஸ்க்கு அதனால் வந்து ப்ளீஸ் அக்செப்ட் திஸ் ஒரு ஒரு வருட காலங்களாக ஒரு கதையை யோசித்து எழுதினேன் என் தம்பி சொன்னான் ஒவ்வொரு கதை எழுதி முடிக்கும்போது கிளைமேக்ஸ் வரும்போது டேவிட் மேமட் சொல்கிறாரு வந்த தேர்ட் ஆக்ட் கம்ஸ் த ரைட்டர் அண்ட் த ப்ராட்டகனிஸ்ட் தே டை அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கதை எழுதும் போதும் சிம்பாலிக்காக கடந்த ஒரு அஞ்சு கதைகள் எழுதும் போதும் வென் ஐ ரைட் மை கிளைமேக்ஸ் நேச்சுரலி இட் வில் பி டென் டேஸ் கிளைமேக்ஸாக இருக்கும் நான் எழுதுறது ஆல்வேஸ் சஃபர் ஹெவி ப்ளீடிங் ஹெமராய்டாக இருக்கும் அது இந்த படத்துக்கும் ஐ ஐ வென் த்ரூ தட் மை மை பிரதர் வாஸ் தர் மை டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மை கார்டியன் ஏஞ்சல் வாஸ் ஹியர் தி விட்னஸ்ட் அப்படி தான் துப்பரிவாரன் டூவை எழுதுனேன் யாருக்கு எழுதுனேன் நான் சகோதரன் என்று இந்த ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமும் அந்த சகோதரனை மோசமாக பேசும் பொழுதும் மோசமாக பார்க்கும் பொழுதும் மட்டும் என் தோளில் போட்டுக்கொண்டு அவனை நான் என் சகோதரனாக பாவித்து நான் என்னுடைய நெஜ சகோதரனை கூட நான் அன்பு செலுத்தவில்லை அவ்வளவு அன்பு செலுத்தி 
அவனுக்கான ரெண்டாவது படையல் தானே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு துப்பரிவாளன் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது அந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸ் அப்போ பெரிய ஸ்ட்ரைக்கு அப்போ நான் மூணே மூணு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு நாட்கள் நான் மட்டும் தனியாக ஷூட் பண்ணேன் கடைசி நாளில் வந்து எங்களுக்கு வந்து பணம் இல்லை பட்ஜெட்டில் நாலு நாட்கள் எடுக்க வேண்டிய ஃபைட் சீனை ஆறு மணி நேரத்தில் நான் எடுத்து கொடுத்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதற்கு முந்தி மூன்று படங்கள் விஷாலுக்கு ஃப்ளாப்பு அதுக்கப்புறம் துப்பரி வாழன் ஒன்று ஒன் வின் பண்ணிச்சு அந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்த சம்பளம் மூணு கோடி ரூபா ஒன்றடை வருடங்களுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட வந்து கதைகளில் சொன்னால் நான் கதை சொன்னேன் இல்லைடா இந்த நிறைய உனக்கு கடன் இருக்குது ஒரு நல்ல கதை எழுதி தமிழில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஒரு பேன் இண்டியன் ஃபிலிமை எழுதலான்னு சொல்லிட்டு கோஹினூர் டைமண்டை பற்றி ஒரு கதை எழுதுறேண்டா அது வந்து ஆந்திராவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் கர்நாடகாவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் நார்த் இந்தியாவுக்கும் கைடென்டிஃபை ஆகும் ஏன்னா அதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அதில் வச்சு எழுதும் போது ஒரு பதினஞ்சு ஏரியாவுக்கு நீ வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் நீ வந்து அதை வந்து டப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கதையை எழுதி முடிச்சுட்டு அதை பாப்பின்ற ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கதை கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சி நாங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் கூட கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நான் விஷால் கதை சொன்னேன் அந்த கதை கேட்டு நீ கட்டி பிடிச்சி பாத்ரூம் போய் அழுதுட்டு வந்தான் திருப்பி வந்து திரும்பி கட்டி பிடிச்சி இந்த கதை எனக்கு போதும் இந்த கதை வச்சு நான் எல்லா கடனையும் அடைச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னான் மூணு நாளில் வந்து அந்த பாப்பின்ற ப்ரொடியூசர் வேணால் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னான் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது என்னுடைய தலைவலி அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த படம் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபது கோடி ரூபாய் செலவாகும் இதை நீ பண்ண முடியாது நீ கடனாளியாக இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் வந்து ஆக்ஷன்ற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஒருவேளை அந்த படம் சரியாக ஓடவில்லை என்னால் இன்னும் அதிகமான பாரம் உன் மேலே வரும் இந்த படத்தை தொடாத அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் சொன்னால் இல்லை சார் இந்த படத்தை தான் நான் பண்ணுவேன் அப்போ நீ வேறு ப்ரொடியூசர் வச்சுப்பி இல்லை சார் எனக்கு இந்த படத்தை நான் பண்ணேன்னா எனக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்ற அப்போ நான் சொன்னேன் இப்படி சொல்கிறேன் இதை வந்து துப்பரி வாழன் த்ரீ ஆக்கிக்கலாம் திருப்பொழிவாளன் டூவை ஒரு பத்து கோடி ரூபாயில் சென்னையில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு கதை நான் பண்ணித்தரேன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் சொன்னால் இதில் இந்த படத்தை தான் நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னான் இந்த கதை எழுதி இது வரைக்கும் நான் யூகே போனது கிடையாது ஐ ஹவ் ஐ ஹவ் விசிட்டட் மெனி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் நான் யூகேயில் போய் தான் லொக்கேஷன் பார்த்து எழுதணும்னு ஐ வென் ஆல் த வே தேர் அப்போ நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்காக நான் கேட்ட பணம் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அதில் நான் செலவு பண்ணது ஏழு லட்சம் ரூபாய் தான் நேற்று பேப்பரில் பத்திரிக்கையாளர் எல்லோரும் என்னை கூப்பிட்டிங்க பேச சொன்னீங்க நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் திரைக்கதை எழுதுவதற்கு மட்டும் முப்பத்தைந்து லட்சம் செலவு பண்ண அப்படின்னு போட்டிருக்கான் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுன்றது அவன் ஆதாரபூர்வமாக அவன் ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் நான் டேரக்டர் மட்டும் இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு கதை எழுதுறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஒருத்தன் செலவு பண்ணனா அவன் டேரக்ட் பண்ணுறக்கே தகுதி இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் செலவு பண்ணது என் கையில் இருக்கு எனக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்தான் ஃபோரெக்ஸ் கார்டு அந்த கார்டில் தான் அவன் காசு போட்டிருக்கான் இந்த பத்திரிக்கையால் எல்லாருமே நேற்று போட்டிங்கள்ல எழுதுனீங்கல்ல நான் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணணும் ஈஸியாக போட்டிங்கல்ல ஒரு வார்த்தை அப்படி போட்டால் ஒரு சமூகம் நம்பிடுது அந்த முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நான் செலவு பண்ணணும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்கள் அதை கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் பதிமூணு கோடி ரூபாய் இது வரைக்கும் செலவு பண்ணியிருக்கேன்றான் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கேனா ஐ கம்ப்ளீட்டட் தேர்ட்டி டூ டேஸ் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் பதினஞ்சு லட்சம் ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்ணுறான் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதினஞ்சை நீங்கள் பெருக்கினீங்கன்னா நாலு கோடியே ஐம்பது லட்சம் இன்னும் ஒரு ஒன்றாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய இது போட்டிங்கன்னா ஆறு கோடி இன்னும் ரெண்டு ரூபா போட்டுங்க இன்னும் நாலு ரூபா போட்டுங்க அப்படி பார்த்தா கூட பத்து கோடி ரூபாய்க்கு தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு பதிமூணு கோடி அதையும் ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்தியாவிலேருந்து வேறு நாட்டில் போயிட்டு நீங்கள் படம் பண்ணணும்னா உங்கள் கம்பெனியிலேருந்து அதை பண்ண முடியாது யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ கம்பெனி தேர் 
அப்படி தொடங்கப்பட்டது தான் புட்லூர் அம்மன் என்ற கம்பெனி எங்கே இங்கிலாண்டில் அந்த புட்லூர் அம்மன் கம்பெனிக்கு இந்த பத்திரிகையாளர் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும் ஏன்னா இங்கேருந்து அவங்க ஒயிட்டில் மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அந்த பணத்தை ஸோ புட்லூர் அம்மனுக்கு விஷால் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து எவ்வளவு காசு போச்சுரு அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் அதை வந்து திரும்பி என நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு சொல்லணும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் நான் அவமதிக்கப்பட்டேன் ஒவ்வொரு இடத்திலும் என் தாயை வேசி என்று திட்டினார் என் தாயை நான் என் நான் மகன் என்று நினைத்த தம்பி என்று நினைத்தவன் என் தாயை வேசி என்று திட்டியிருக்கிறான் என்ன அப்படி சொன்ன உடனே நீங்கள் நம்புங்க நம்பாதீங்க என்கிட்ட ரெக்கார்டு இருக்கு அவன் பேசினது இவனுக்கு நான் என்ன துரோகம் செய்தேன் நான் செய்த ஒரே துரோகம் இவனிடம் அறமோ அறத்தோடு நான் இருந்தது தான் இந்த மூணு வருஷம் அவன் தப்பு பண்ணும்போதெல்லாம் தப்பு பண்ணாதான்னு சொன்னதுதான் அவனுக்கு நல்ல கதை எழுதி கொடுத்தது தான் நண்பர்களே இவன் சொல்கிறான் எந்த ப்ரொடியூசரும் எனக்கு வந்து படம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் இவன் ஒரு ப்ரொடியூசர் மகனாக பிறந்தவன் இவன் நான் ஒரு ஏழை டெய்லர் வீட்டில் நான் பிறந்தேன் எங்கள் அப்பா ஒரு டெய்லர் மீண்டும் நடந்து போய் ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கிட்டு இதே ஜி இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு கதைனா எனக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லையா ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போயிட்டு நான் பாடம் நடத்துகிறேன்னா என்னால் பாடம் நடத்த முடியும் இல்லையா ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா ரோட்டில் நின்று பாடி கதை சொல்லி என்னால் வந்து ஒரு பத்து ரூபா சம்பாதிக்க முடியும் தன் நண்பர்களே அப்படிலாம் நான் யார்ட்டையும் பிச்சு எடுக்க மாட்டேன் என் படங்கள் சொல்லணும் யாருன்னு என் படங்கள் சொல்லணும் யாருன்னு ஒரு பேய் தேவதை ஆக்கணும் வேணாம் பிசாஸில் ஒரு பேய தேவதை ஆக்கணும் வேணாம் சரிங்களா ஓனாய் மாட்டுக்குட்டியில் ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக மீண்டும் நான் ரிசர்ச் செய்யப்பட்டவன் ஒரு கிறிஸ்துவ பத்தி தான் எழுதுனேன் சைக்கோல பதினாலு கொலை பண்ணவனையும் நம்ம மன்னிக்கலாம் சொன்ன வேணாம் என்னுடைய கதையில் இருக்குமடா என் அறம் நீ என்னை பத்தி நீ சொல்ல வேணாண்டா நான் கெட்டவன் சமூகத்துக்கு தெரியும் இன்னைக்கு தெரியாட்டா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு என் படங்கள் சொல்லும் என்னுடைய படத்தை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் எடுத்திருக்கேன் நண்பர்களே இந்த இருபது இது நாள் ஆச்சே ஏன் வந்து ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்ட் இன்னேத்து வந்துச்சு கேட்டீங்களா அதாவது கேட்டீங்களா பத்து நாட்கள் என் ஆஃபீஸில் நின்று அந்த ஸ்கிரிப்டை திருப்பி கொடு 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 என்னோசி கொடு என்னோசி கொடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க வந்து 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 என் உயிரை எடுத்த என் தம்பி சொன்னான் அறத்தோடு வாழ்கிற என் தம்பி சொன்னான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நான் சொன்னான் எனக்கு நான் கொடுக்காம நேர ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் டைரக்டர் கவுன்சில் போயிருந்தா இன்னைக்கு போஸ்டர் ஒற்றி பண்ணாவன் ஒற்றி பண்ண போஸ்டரு எட்டு மாதம் ஒரு வருஷம் யோசிச்சு எட்டு மாதம் எழுதி ஒரு மாதம் அப்படியே பின்னால் இருந்து ரத்தம் வரும்போது எழுதின அந்த கதையை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணி நான் அவனுக்கு என்னோசி கொடுக்குறேங்க அதுக்கப்புறம் இவன் என்னை பற்றி தப்பாக பேசுகிறான் உன்னால் ஒரு கதை எழுத முடியுமா சக்கரா அவனுடைய படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த டேரக்டர் பத்து நாள் ஷூட் பண்ண டேரக்டர் என்கிட்ட வந்து கதை சொல்ல சொன்னான் நான் சொன்னடே சின்ன குழந்தடா அவனை கதை சொல்ல சொல்லாதரா அவன் சுயமரியாதையை தடுத்துண்டா அவனை இல்லை சார் அவன் கதை சரியாக இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறான் என்கிட்ட சின்ன பையன்டா சொல்லக்கூடாதுண்ணா அந்த பையன் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறான் கதையை ஒரு நல்ல கதை அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் ப்ராட்டகனிஸ்டுடைய வாண்ட்டு இல்லைங்க இந்த கதையில் எவ்ரி ஸ்டோரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வாண்ட் ஆஃப் த ப்ராட்டகனிஸ்ட் அப்போ அந்த அந்த வாண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தன் தந்தையின் கிடைச்ச தந்தைக்கு ஹானராக கிடைச்ச அந்த பரம்பீர் சக்கர அவை தேடி போகிறான் அதுதான் அங்கே ப்ராட்டகனிஸ்ட் வாண்ட் அதுலேருந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இவனுக்கு நான் கதை மாற்றி சொன்னங்க அதுக்கப்புறம் தான் இவன் சக்கரானு பேர் வச்சான் இவனுக்கு தெரியுமா கதையை பற்றி இவன் படிச்சிருப்பான டேவிட் மேமனை பற்றி இவன் படிச்சிருப்பான ஜோசப் கேம்பலை பற்றி இவன் படிச்சிருப்பான வந்து கரமசவ் பிரதர்ஸ இவனுக்கு டாஸ் சாயின யாருன்னு தெரியுமா பொறுக்கி பைய பொறுக்கி உன்னைய தெரிஞ்சா சமூகத்துக்கு நீ யாருன்னு பொறுக்கி பேடா ஒன்பது மணிக்கு நீ வந்து வந்து நீ வந்து தேர்தலில் போய் நாமினேஷன் பண்ண பொறுக்கிடா நீ நீ என்ன பட்டு நீ நீ எம்ஜிஆரா நீ கலைஞரா நீ ஒரு பொறுக்கிடா சமூகம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது உன்னைய நீ வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் என்ன பண்ண தெரியாது எனக்கு படுத்திருந்தாங்க எழுப்பா வந்து என்னையா அண்ணா நாளைக்கால நாமினேஷன் நாமினேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நாமினேஷன் என்னன்னே தெரியாதுங்க எனக்கு 
எனக்கு வந்து யூ ஆஸ்க் மீ எனி ஃபோபியா ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃபோவியா ஐ கேன் சி ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃபோவியா சொல்லுவேன் இங்கிலீஷில் யூ ஆஸ்க் அபவுட் எனி ஒக்காபுலரி ஐ கேன் டாக் அபவுட் த எட்டிமாலஜி ஆஃப் தட் வேர்டு யூ டாக் அபவுட் எனி லிட்ரேச்சர் நான் சொல்லுவேன் காஃப்கா படிச்சிருக்கேன் சொல்லுவேன் டால்சே படிச்சிருக்கேன் சொல்லுவேன் ஐசக் பாஷிஃபிக் சிங்கர் படிச்சிருக்கேன் சொல்லுவேன் நாமினேஷன் என்னன்னு தெரியாது ஏன் சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அங்கே பிடிக்காதியா நான் வெற்றி வரப்பா நினைச்சதே கிடையாது என் படங்கள் என்னை தூக்கி வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் நிக்க வச்சு தானுவே எல்லாரையும் தப்பா பேச சொன்னோம் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது எதுக்காக பண்ண என் அண்ணன்னா நீ வந்து என் கூட நாமினேஷன் பண்ண அப்படிலாம் வந்தேன் உங்க கூட உனக்கு தெரியாது இந்த சமூகம் இந்த சமூகம் மொத்தம் உனக்கு தெரியாது உனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாதா நீ எப்படியாப்பட்ட ஆள்னு உன் வாழ்க்கை சொல்லுமடா உன் தந்தை சொல்லுவார் நான் எப்படி அப்பட்ட பழகி இருக்கேன் உன் தாய் சொல்லுவா நான் எப்படி பழகி இருக்கேன் உன் தங்கச்சி சொல்லுவா நான் எப்படி உன்ட்ட பழகணும்னு உன் நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க டெல் மீ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ வில் டெல் யூ ஹூ யூ ஆர் ஐ டோல்ட் யூ இதே ரமணாவும் இதே இந்த அந்த நந்தாவும் உன்னை ரோட்ல கொண்டு இறக்கி விடுவாங்க நான் சொன்னேங்க அதுதான் சத்தியவாக்காச்சு இந்த படம் நின்றது காரணமே அதான் மீ சாரி ஜென்டில்மேன் இது பெரிய ஆட் ஆகும் உங்களுக்கு டேக் இட் இட்ஸ் கிரெடிட் டேக் இட் இயர்ன் இட் reap the yield ena cinema illana enna enna bayam urthrama endha producer kudunga ye ennude producer jabak poi kettu pariya ennude producer vandu agartha poi kettu pariya ennude producer innikku poi innikku poi vandu ennude thambi udayanidhi kettu paarenga na eppadi eppadi na work pannirukken so kettu pariya enna dharmathoda work panni kettu pariya என்னை வந்து உனக்கு வந்து என்னை பிடிக்கல உன் படத்தை விட்டு வெளியே போய் எப்படா படத்தை விட்டு வெளியே போக முடியாம இருக்க முடியும் என் தாயை வேசின்னு சொல்லும் போது நான் எப்படா போகாம இருக்க முடியும் என் தம்பியை அடித்தார்கள் ஐயா என் தம்பி அடிக்கிறாங்க என்ன கேட்டேன் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முந்தி அதே சம்பளத்தை கேட்கிறியடா அப்படியா எனக்கு வந்து துப்பரி வாழன் ஓடலைங்க அப்படியா அந்த துப்பரி வாழன் பார்ட் டூ எடுக்கிற இல்ல இல்ல கதை பிடிச்சிருக்கு அப்படி லாஜிக்கா சரிரா தம்பி அப்போ ஒன்று பண்ணலாம் இப்போ சைன் பண்ண வேணாம் நம்ம வந்து சைக்கோ வந்து ஓட் நம்பருக்கு எனக்கு அஞ்சு கோட்டி ரூபா தாடா சைக்கோ ஓட் நம்பருக்கு போய் கேட்குறான் சொல்கிறான் சைக்கோ ஓடலைங்க நீங்கள் தாங்க ஓடுச்சுன்னு சொல்கிறீங்க எந்திரிச்சு நடந்து வந்தேங்க வெளியே நடந்து வந்தேன் வெளியே நடந்து வந்த உடனே கூப்பிட்றான் மேலே நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் உன்ட்ட இனிமேல் பேச முடியாது ரா தம்பி அப்படி வெளியே வர்றேன் அவன் சொல்கிறான் அவன் கெட்ட வார்த்தையில் என் அம்மாவை பூசணமாக பேசிக்கிறான் என் தம்பி எதிர்த்து கேட்டது அவனை அடிச்சிட்டாங்க இதை நான் சொன்னேன் பத்திரிக்கையில் என் நேராக ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் டேரக்டர் கவுன்சில் நான் போனேன்னா ஏன் போகல தெரியுமா ஒரு மூணு வருஷம் அவனை தம்பின்னு கூப்பிட்டுருக்கேங்க என் தம்பி கத்தனை அவனை ஏன் எங்கள் அம்மா வந்து என் அம்மா தேவடியாலான்னு கேட்டான் எங்கள் அம்மாவோட நீ படுத்திருந்தியா உங்கள் அப்பா படுத்திருந்தானு என் தம்பி கேட்டான் அதுக்கு அவனை அடித்தாங்க நான் போய் என்ன தரமா பண்ணேன் என் தம்பி அடித்தேன் டே மூணு வருஷமாக அவனை அண்ணன்னு கூப்பிட்டு விட்டுற அவனு வெளியே கூப்பிட்டேன் என்னை பற்றி அவன் தப்பாக பேசுகிறான் நண்பர்களே இன்றைக்கி விடமாட்டேன் தமிழ்நாட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் அவனை பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் தமிழ்நாட்டை நான் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அவன்ட்டு இருந்து இவன் யார் இவன் இவன் யார் யாவன் இங்கெல்லாம் ஆளுங்களே கிடையாதா இவர் தான் வந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வந்தாரா இங்கே ஆளுங்களே கிடையாதா இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்களே இங்கே இது ஒரு தமிழனுடைய கோபம் ஐயா இது இது ஒரு தமிழனுடைய கோபம் இப்போ ஏன் தரும பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தேனா என் தாத்தை எழுதியிருக்கான் இன்னா செய்தாரே ஒருத்தர் அவரான நன்னயம் செய்தவள்னு என் திருவள்ளுவர் தாத்தை எழுதினாயா அந்த தமிழ்னால நான் அமைதியாக இருந்தேண்டா ஆனால் நேற்று நீ எப்படிமா சொன்ன நான் பயப்படலை நீ நினச்சிட்டேன் நண்பர்களே நீங்கள் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் வர வேணாங்க என் படங்களை போய் திரும்பி பாருங்கய்யா என் படத்தில் உள்ள அறத்தை பாருங்கய்யா நீங்கள் என் படம் கொடுப்பீங்க படம் கொடுக்காட்டினால என்னையா என்ன பதினால இப்போ திடீர்னு ஆக்சிடென்ட் எனக்கு கண்ணு போச்சு நான் டேரக்ட் பண்ண போனால் நான் ஆக்சன் சொல்ல முடியுமா என்ன அப்பையும் கதை சொல்லுவேன்யா டே தம்பி விஷால் ஓ இந்த பூஜா வேலைலாம் இங்கே காட்டாத உனக்கு இருக்க ஆப்பு இதுதான் ஸ்டார்டிங்க இன்னையோட நீ தூங்கவே மாட்டேன் உன் சைடில் தர்மம் வந்துச்சுன்னா வாடா குருச்சேத்திர போருக்கு வா போராடலாம் வா போடலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்சா